വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ മൂന്ന് ക്ഷമിക്കണം മുതിർന്ന ജസ്റ്റിസുമാരെ ഒഴിവാക്കി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ ആധാർ കേസും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന കേസും പരിഗണിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലേക്ക് മുതിർന്ന ജസ്റ്റിസുമാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല രാവിലെ സുപ്രീം കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വൈകിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ജസ്റ്റിസുമാരും സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും പ്രശ്നപരിഹാരം നീളുകയാണ് അതേസമയം പ്രശ്നപരിഹാരമായെന്ന് അറ്റോർണി ജനറലും ബാർ കൌൺസിൽ പ്രതിനിധികളും അവകാശപ്പെട്ടു മുതിർന്ന ജസ്റ്റിസുമാരെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഭരണ നിർവഹണത്തിനെതിരെ ജസ്റ്റിസുമാർ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചത് വെറുതെയായി എട്ട് നിർണായക കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ മുതിർന്ന ജസ്റ്റിസുമാർ ആരുമില്ല സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഇളമുറക്കാരായ ജസ്റ്റിസുമാരായ എ കെ സിക്രി എ എം ഖാൽവിൽക്കർ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അശോക് ഭൂഷൺ തുടങ്ങിയവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആധാർ കേസ് കേൾക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒപ്പം ചേർത്തത് താരതമ്യേന ജൂനിയറായ ജസ്റ്റിസുമാരെ അതേസമയം ജസ്റ്റിസുമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച ശേഷമുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിലും അസാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത് കോടതി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും രജിസ്ട്രാറെയും ഒഴിവാക്കി എല്ലാ ജസ്റ്റിസുമാരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു തർക്കത്തിലുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയും ചെലമേശ്വർ അടക്കമുള്ള നാല് ജസ്റ്റിസുമാരും പരസ്പരം കണ്ടു കൂടിക്കാഴ്ച നീണ്ടതോടെ പത്ത് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കേണ്ട സുപ്രീം കോടതി നടപടികൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വൈകി ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഒഴികെ മറ്റാരും സമയത്ത് കോടതി മുറിയിൽ എത്തിയില്ല തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ ജസ്റ്റിസുമാർ തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് പിന്നീട് അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു പ്രശ്നപരിഹാരമായെന്ന് അദ്ദേഹവും മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടത്തിയ ബാർ കൌൺസിൽ പ്രതിനിധികളും അവകാശപ്പെട്ടു അതേസമയം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചിലെത്തിയ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ ആർ പി ലൂതറ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ നാല് ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെയും നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ജസ്റ്റിസുമാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന് പരിഹാരമായെന്ന് ബാർ കൌൺസിലും അറ്റോർണി ജനറലും വാദിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിതീകരണമായിട്ടില്ല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ചേരാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോഴാണ് തർക്കവും തർക്കപരിഹാരവും ദുരൂഹമായി അവശേഷിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്ന ശ്രീജിത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനൊപ്പം സർക്കാരുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും പോലീസുകാർ സമ്പാദിച്ച സ്റ്റേ നീക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് അതേസമയം സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു സഹോദരൻ ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സമരം ചെയ്യുന്ന ശ്രീജിത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉറപ്പു നൽകി സി ബി ഐ അന്വേഷണമെന്ന ശ്രീജിത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനൊപ്പം സർക്കാരുണ്ടെന്നും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ശ്രീജിത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയാൽ സർക്കാർ അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീജിത്തിനെയും അമ്മയെയും അറിയിച്ചു എന്നാൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു കോടതിയുടെ സ്റ്റേക്ക് കക്ഷി ചേരുകയോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ള നടപടി എന്താണെന്ന് കാണുകയും സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സമരപ്പന്തൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീജിത്ത് കൊടുത്തത് കേസിൽ കുറ്റാരോപിതരായ പോലീസുകാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും സമ്പാദിച്ച സ്റ്റേ നീക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നടപടി കൈക്കൊള്ളും ഇതിനായി എ ജിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു തങ്ങളെ പ്രതികളായ പോലീസുകാർ അസഭ്യം പറയുന്നു എന്ന ശ്രീജിത്തിന്റെ അമ്മയുടെ പരാതി അന്വേഷിക്കുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി ജി പിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ സർക്കാർ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് സർക്കാരെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു റിനു ശ്രീധർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എയും സി പി എം നേതാവുമായ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർക്ക് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ വിട പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൃതദേഹം വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ
സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിമാരായ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ എ സി മൊയ്തീൻ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെ ടി ജലീൽ പി തിലോത്തമൻ മാത്യു ടി തോമസ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വൈക്കം വിശൻ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ പ്രീസകാവിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു രണ്ടര മണിക്കൂറധികം സമയം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു പിന്നീട് നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് വിലാപയാത്രയായി മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത് മകൻ പ്രശാന്ത് ചിതകൊത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ വാഹന നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസിൽ നടനും ബി ജെ പി എം പിയുമായി സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വഞ്ചന കുറ്റത്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സുരേഷ് ഗോപിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസിൽ നടി അമല പോളം ഇന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുൻപാകെ ഹാജരായി വാഹന നികുതി വെട്ടിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് ബി ജെ പി നേതാവും എം പിയുമായ നടൻ സുരേഷ് ഗോപിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സുരേഷ് ഗോപിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോണ്ടിലും രണ്ട് ആൾ ജാമ്യത്തിലുമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുമ്പാകെ ഹാജരാവണം നേരത്തെ സുരേഷ് ഗോപിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഓഡിക്കാർ താൻ കൃഷി ആവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് വാങ്ങിയതെന്നും തനിക്ക് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വീടുണ്ടെന്നുമാണ് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസിൽ നടി അമലാപോളും ഇന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുമ്പാകെ ഹാജരായി തനിക്ക് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വാടക വീടുണ്ടെന്നും നികുതി വെട്ടിക്കാനല്ല വാഹനം അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും അമലാപോൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുമ്പാകെ ഹാജരാവാനായിരുന്നു അമലാപോളിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് രാവിലെ പത്തരയോടെ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ അമലാപോൾ ആദ്യം ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യൽ മൂന്നര മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു നിന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതി ദിലീപ് വീണ്ടും കോടതിയിലേക്ക് സുപ്രധാന രേഖകൾ കൈമാറാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ പരാതി എന്നാൽ വിചാരണ അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പുതിയ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ സംശയിക്കുന്നു ദിലീപിന്റെ ആവശ്യത്തെ പോലീസ് കോടതിയിൽ എതിർക്കും അതേസമയം ഡ്രൈവർ മാർട്ടിന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഒരിക്കൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് വേണമെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഹർജികൾ ഉടൻ അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ദിലീപ് ഉടൻ സമർപ്പിക്കും കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് ദിലീപിന്റെ പുതിയ നീക്കം വിചാരണ അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് പ്രതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ സംശയിക്കുന്നു വിചാരണയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി തനിക്കെതിരായ തെളിവുകളെല്ലാം ലഭിക്കാൻ പ്രതികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം എന്നാൽ നിർണായകമായ തെളിവുകളോ രേഖകളോ നൽകാതെ പോലീസ് ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ അപേക്ഷ നൽകി ദിലീപ് പകർപ്പുകൾ എടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് അടക്കമുള്ള ചില തെളിവുകൾ കൈമാറാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല ദിലീപിന്റെ പുതിയ അപേക്ഷയെയും പോലീസ് കോടതിയിൽ എതിർക്കും കാരണം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വിശദീകരിക്കുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള രേഖകളും തെളിവുകളുടെ വിവരങ്ങളും കൈമാറാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ചോറ്റാനിക്കരയിൽ നാലു വയസ്സുകാരിയെ അമ്മയും കാമുകനും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി രഞ്ജിത്തിന് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ അമ്മ റാണിക്കും സുഹൃത്ത് ബേസിലിനും ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവാണ് ശിക്ഷ എറണാകുളം പോക്സോ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്കും പിഴ ശിക്ഷയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോലഞ്ചേരി മീമ്പാറ ഓണം പറമ്പിൽ രഞ്ജിത്തിനാണ് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് പോസ്കോ നിയമപ്രകാരം രഞ്ജിത്തിന് ഏഴു വർഷം കഠിന തടവും ശിക്ഷ വിധിച്ചു രഞ്ജിത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ബേസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ അമ്മ റാണി എന്നിവർക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷയും ലഭിച്ചു സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ കൊല്ലാൻ വിട്ടുനൽകി എന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് അമ്മ റാണിക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് മൂന്ന് പ്രതികളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കൊലപാതകം ഗൂഢാലോചന ലൈംഗിക പീഡനം തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാന പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ കോടതി നൽകിയത് കാമുകനുമായുള്ള രഹസ്യബന്ധത്തിന് കുട്ടി
CPM Alapuja Jilla Secretary I Saji Cherry and Tudarim, Nalpati Anjanga Jilla Committee, Mupatheta Samstana Samela Pradinathilam Samelanam Terenatu. KK Ramchandra Nairuda and Riana Tudana Samelanam in the Tekapirinu. Samavana Pudu Samelanam, Bahujan Ralim, Pragadanam, Nalanak. Munu Deva Samai Naranavana, CPM Alapuja Jilla Samelanath in the Pranathi Samelanam, Talkaligamai in Nuchek in Rativachu, Tangaluda Priya Neda, Saha Pravartaganum, Chenganur Emele Maya, KK Arende Agalatula Verbad in Turana, Samelanam, Talkaligamai in Rativacha, Jilla Samelanath in the Podu Samelanum, Praganum, Nala Uchekisham, Kayam Gulatanakum, Nalpati and Janga, Jilla Kamatian, Samelanam Ternurta, Mupatia Tanga, Samstana Samelan Pranathilam, Samelanam Ternurtu, Yega Gantamayana, Jilla Secretary Day. Samalan a Pranathical name, Terranupan or another. PM in the Alapura, Dilla Samalanum, Uru Chadatra Samalanaki, Marti Kondo, in the Puzzle Samalan Padio Sanjigia, Party Day Mudurna Nada, Emele Maisa, KK Rami the Narude, Agas Pingama in the Riana Muda, in the Naratan Rina, Bujana Radium, Volunteer March, Nalayana, Naratan Ipo the Sejula. Each little party would take a tunnel, would you shake him? Katana Gara and Gadina. Kadanella in the Alapurji Lela Party Gatulo. Samelanatil Mukimandri in PB and Gumaya Prai Vijen, Samstana Secretary Kodi Ribalagasan, Mudurna Neda VS Achudanandan, LDF convener Vikem Vishwan Atakamula, Samunu the Neda Kalam, Pangadatu, News Bureau, Alapura. Sipim Kanurjila Samelato and the Chamata Nuril, Seminar Sankaripichu, Agola Velkar Noms, three Vimoj and Prastanangalam and the Vishetil, Mahala Association, Akrindia General Secretary Mariam Tavale Muki Prabashnam Narti. January Irivatri Mudal Irivatombu Narakuna CPM Kanur Jilla Samela to Adam Chinartia Seminary Ayringal Pangatu. Name Vitubina KK Ramachan Nayarke and Shojanam Arichondana Seminar Turukan Gurchada. Agora Valkarnum Stri Mojan Prastanum in the Vishitinar Seminary Mahila Association Agilandia General Secretary Mariam Davale Mukke Prabashan Rati. Kanurile Sagakru de Tiagam Balade Badudana Modi Barnatri Driula Poratam Pradana Mayu Narakun the Kerala Telana. Adil Pradana Poratam Kanurinanum Marian Davale Paranu. Today in our country the tremendous situation that we are facing to combat those problems today Kerala is the leading fighting force in the country and Kannur Kannur is the bastion of our movement we have had martyrs we have had people who have suffered we have had people who have made sacrifices in Kannur and that is why Kanu has been the source of inspiration for the entire movement in this country. Corporate Rasa Haikuna, Kendra government in Elebade, Marian Tavali Mamusichu. So Adan to the Mumbum, Adnisheshu, the Argentine Vendi Protica Parim Beramana, it is the Bashan Rodanum. The Argentine Utu Utavrane, Arsas Garanum, Marian Tavale, Kutichertu. News Bureau, Kanur. Vartical Lake, Kashmir, other till Tirichadicha, India. Park Bangar Gulk and Ariakramana Malchivita, Indian Sini, made Park Sinigar Colapati. Puduva Shatil, Dexna Kashmir, CRPF Campbellunda, Etimutal, Lanja Sinigar Colapatino. Idinula Tirichadiana in the Idundaya than the Punch Sectoral Novinagar and Shamikina the Danchi Pigre, Sinium Vagavertino. Police are Sayud Hasena, Karasena, and the road of Samitha my Naka through the Ananorinic item, Tadayan either. Park signing Narthi with Indian signing and marriages and a turner, signing Narthi Tirichari and Eri Park signing and marriages, Jamu Kashmir, Levi sector, the other three, Nurinia Garans from Chanji, Jesham, the bigger Vajas and Pinalayan, Park signing the Nere, Indian Narabadi, Angelera Park Bungaragal, Sena the Gardu, Eri Park signing the Vajas, Sena City, Regiment, Nere the Police and Sainu, other direction signing Narthi Samik, the Etimutel, Nurinia Gate of India, Pradru Chirino, other the Katanole, Akraman of Nereda, and the Sajaman and the Indian signing of Medavi, General Bivin Ravath in the Prostavani Pinalayan, Narabadi, Pakistan. Even the signing of the Navadi Shakta Makaman, signing a Medavi, Bivin Ravat Paranu, Jamu Kashmir, Nandra and Regal with a Pak signing, Bigger and Nurinikar and Sahai Kuan, Pakistan with a Padam, but it began an interior summer, Pakistan, the Bagatan, the Pragoman, and the Tundai and signing Shakta Mai Tirichi Kimanum, Bivin Ravat Paranu, News Desk. Yatra Vimanate, Katar and the Vimanam Tarana Ulavarta, Tetana Katar, Bahrain Benamilikula Padavi Yatra Vimanate, Katar Vimanam Tarana Nairanavarta. 